Shopee Quiz. Shopee Quiz. Yo! Apa khabar semua? Dan selamat kembali ke Shopee Quiz. Ha, bersama dengan saya, Muaz, host anda untuk hari ini di Shopee Quiz. Mungkin ramai yang dah tertanya-tanya, mana Muaz selama ni? Dulu ada dekat Shopee Quiz. Tiba-tiba... Alah, tak ada boleh edit dah kalau hilang. <laughs> Tiba-tiba hilang je. Ha, tapi hari ini Muaz dah kembali semula uh, ke Shopee Quiz. Nak melayanlah kalian semua yang tak bersusah sabar nak menang Shopee Coins ni kan. Okay, again thank you guys so much for watching. Kalau ada yang baru saja masuk, bagi tahu dengan kawan-kawan anda semua. Inilah masa dia. Jangan tunggu-tunggu lagi. Jangan tunggu lama-lama. Bagi tahu mereka, invite mereka dan masuk ke dalam kita punya live stream Shopee Quiz ni. Eh. Dan nak beritahu dengan kalian, okay, the prizes uh, to be won on this session adalah dalam lingkungan 500,000 coins. Guys, berikan tepukan ni 500,000 ni. Yes! 500,000 coins. Banyak coins yang kita nak berikan kepada kalian semua. Jadi pastikan, okay, pastikan uh, you guys get ready lah. Kerana seperti biasa, setiap Shopee quiz kita, kita ada 8 soalan yang kita nak berikan. Dan setiap 8 soalan tu, satu soalan juga boleh jawab dalam masa 10 saat sahaja. Ha, 10 saat dan setiap soalan cuma ada 4 pilihan. A, B, C dan D. Ha, tak ada E atau F semua. Eh. Dan jikalau kalian semua dah pilih jawapan, okay, tak boleh nak putar balik masa. Jawapan tu dah muktamad, dah tak boleh nak tukar lagi dah. Okay. So, I'm so sorry kalau terjawab yang salah tu terpaksalah disingkirkan. Ha, kalau tak pun duduk je tengok kita punya live stream dekat Shopee Quiz ni sampai penghujung rancangan dan you guys akan diberikan hint ataupun hmm, mungkin ada voucher ke? Ha, tak sure. So, pastikan duduk bersama dengan kita. Dan juga, okay, kepada kalian semua yang tak sabar-sabar ataupun selalu je cakap dekat dalam komen tu nak extra live, nak extra live. Okay, kali ni uh, you guys kena main ya setiap hari dalam lebih daripada tiga hari lah dah, untuk dalam seminggu tu dan you guys boleh dapat an extra live. At least three days, okay, can play uh, four days also, no worries. Okay, and, and at the same time, we, kalau you guys semua eh, main lebih daripada tiga hari, Basically, you guys going to get an extra life on the following week. Okay, basically, minggu depan. Ha, okay, why is it very important? Because you guys semua kadang-kadang ada yang tersalah tekan. Ada yang macam tak tahu uh, tak tahu dalam 10 saat itu, tiba-tiba pop, uh, tersalah tekan. Nah, kita kan nak bagi semua coin. So, jadi kita bagilah extra life supaya semua dapat menang kita punya Shopee quiz. Alright? And also, a special, special announcement ya kepada kalian semua nak lebih lagi. All you guys got to do, first off, I'm just letting you guys know. Sekarang ni, ha, kita punya Shopee Quiz, ha, kita nak keluarkan dekat YouTube. Ha, jadi pastikan ya, subscribe channel Shopee Malaysia dengan diorang punya playlist kali iaitu Shopee Quiz. And uh, you guys can actually win some uh, cool prizes lah. And uh, share it to your Facebook. And uh, don't forget to put the hashtag, okay? The hashtag is... Sorry, the hashtag is my Shopee Quiz 2019. Okay, ni lah. Dah tengok lah ni lah dekat you guys punya kaca smartphone anda semua. Okay, uh, pastikan... Subscribe kita punya channel dekat YouTube dan sharekan video-video Shopee Quiz kita ke Facebook anda. Dan pastikan bila you guys post dekat Facebook tu, make it open for everyone. Public. Ha, public. Make it public. Jangan letak private kerana tim-tim kita di Shopee tak dapat nak tengok nanti. Dan pastikan this uh, contest right here is happening throughout the whole entire month. Dan you guys boleh post lah seberapa banyak yang you guys nak. Uh, di Facebook dan uh, letak caption yang sangat-sangat menarik supaya Shopee Quiz, uh, Shopee team kita, Shopee Quiz lah. Shopee team kita dapat tengok dan diorang, kalau diorang suka, diorang ambil lah. And you guys will get five. Kita sebenarnya akan cari lima pemenang yang bertuah to stand a chance to win a thousand Shopee, a thousand ringgit Shopee vouchers uh, to spend on Shopee website. So, what are you guys waiting for? This contest runs from 1st of July all the way up till 31st of July. So, apa lagi tunggu-tunggu? Okay, make sure share it to your Facebook and put the best caption and don't forget the hashtag. Okay, so seperti biasa, Muaz nak beritahu dengan you guys semua some pro tips if you guys wanted to play our Shopee quiz. Uh, first off, you guys got to go to our micro site and click on the remind me. Uh, click saja dekat remind me tu supaya app tu boleh berikan notifikasi jikalau kita dah nak masuk Shopee quiz on our next session. Uh, sebelum next session tu, diorang akan remindkan semua, diorang akan ingatkan you guys semua Wow, oh, oh, this new stuff coming in lah. <laughs> okay, ah, ni as you guys can see, yeah. sekarang kita boleh tukar-tukar lagi dia punya background sekarang ni. 
And yes, guys, uh, yang ni Muaz nak beritahu, uh, make sure click on the Remind Me button so that our app can just notify you guys bila kita ada Shopee Live uh, ataupun Shopee Quiz punya session. And also, uh, make sure your phone is fully charged at 100%, okay? Tak nak 20% ataupun 10%, nah, nanti ada masalah nanti dengan you guys punya phone, kita tak nak ada masalah eh. Benda macam ni, kalau boleh dielakkan. Make sure phone anda semua charge. 100% ataupun paling tinggi pun 80% lah atau 70%. And make sure your internet connection is stable, okay? Mak tak cakap pasal uh, telco punya internet connection like 4G ke apa semua. I'm talking about Wi-Fi internet connection. Your house ataupun your office ke apa, your punya Wi-Fi ni kenalah uh, in a very good uh, condition ataupun very stable so that tak adalah masalah ke apa nanti. Uh, and also kalau pun ada masalah, you guys boleh hantarkan uh, dekat support at shopee.com.my with your Shopee username supaya orang boleh checkkan lah apa masalah dia and then orang boleh perbaikikan lah. Okay, so uh, are you guys ready for Shopee quiz? Ha, tengok kat komen tu sekarang ni. Ha, siapa yang komen sekarang? Lagi banyak komen, lagi maaf suka. Okay, let's get ready with our very first question. Soalan kita yang pertama. What is the national flower of Malaysia? Apakah bunga kebangsaan Malaysia. Ha. Adakah dia A, rose. Oh, romantis banget. Oh, bahasa Indonesia pula. Uh, rose. Ataupun B, rafflesia. Ataupun C, hibiscus. Ataupun D, sunflower. Ha. Okay. Nak bagi tu dengan kalian semua lah. Eh. Favorite flower muas adalah sunflower. Oh, sebab dia mengembang. Uh, very radiant. Uh, every morning it feels like it lah. You know, uh, banyak orang suka, uh, especially girls lah kan, orang suka like, macam bunga macam rose and dia rasa macam like, very sweet or romantic. Muaz personally, I like some flowers. Uh, siapa kat sini suka Rafflesia tu, memang you guys pelik sangat-sangat. So, bau dia. <laughs> Tapi Rafflesia also symbolizes our Malaysian uh, punya flower. Okay. Ah uh, ni, uh, you guys dah dapat jawapan ni ke belum? Uh, sebab sekarang ni Muaz nak beritahu dengan you guys semua siapa yang jawab A, B ataupun D. You guys, sorry sangat-sangat salah tau. Sebab jawapan yang betul adalah C, high biscuits. Okay? Alright, congratulations. You guys already passed the first question. Ha, soalan dia semua memang sangat senang. Tapi dia semakin susah as it goes along lah. Okay, soalan kita yang kedua sekarang ni. Ini soalan ni senang saja. Siapa tak dapat jawab memang hmm, tak tahu nak cakap macam mana kan. Which is the tallest mountain in Malaysia? Ha, yang manakah gunung tertinggi di Malaysia? Adakah dia A? Mount Everest, B, Mount Mulu, C, Mount Tahan, ataupun D, Mount Kinabalu. Ha. Oh, oh. You guys should know lah. Okay. Kalau siapa-siapa yang letak A sekarang ni, Mount Everest, uh, tak tahulah kalau you guys know your ge- uh, geographical punya uh, landscape, landmark ke apa semua, but you guys should know that Mount Everest might not be in our country. Okay. So you guys gonna pick really, really fast and make sure it is correct and precise. Ah, alright? Because kita ada satu saja. Um, I tell you one thing, Muaz kalau mendaki ni, ah uh, pernah mendaki satu tempat je and ni tempat yang memang famous lah. Semua pergi Broga Hill. Semua pergi Broga Hill lah. Okay? So Muaz pernah pergi Broga Hill sekali saja time tengah tangan patah-patah ni naik sampai puncak Broga masuk tangan je. Ah, okay. So siapa sekarang ni dah jawab A? Ah, sayang sekali sebab jawapan tu memang salah. Jawapan dia yang betul untuk soalan kita yang kedua adalah di Mount Kinabalu. Okay, fun fact. Okay, nak cerita sikit fun fact lah tentang Mount Kinabalu ni. The peak height is actually around 4,095 meter located in Sabah. Ha, dekat Sabah, bukan dekat Semenanjung ni. Ha, okay, so guys, it's not uh, it's not Mount Everest ke apa ke? It's Mount Kinabalu and pastikan ya eh, siapa yang jawab betul tu. Ingat, ah, siapa yang jawab salah tu kena ingat lepas ni. Mana tahu lah. It's good for you guys out there uh, to get to know more information. Okay, sekarang kita nak masuk soalan kita yang ketiga. What does the painting of Mona Lisa resemble? Uh, apakah lukisan Mona Lisa menyerupai? Adakah dia A, a man, B, a woman, ataupun C, a kid, or D, an animal? Ha, siapa sini tak tahu eh? Ah, lukisan Mona Lisa ni. Ah, lukisan Mona Lisa ni kan famous sangat-sangat ah, di seluruh dunia. Ah, maybe you guys pernah tengok, maybe some of you guys tak pernah. Ah, tapi memang kalau you guys dah tahu eh yang lukisan Mona Lisa ni, you guys should know lah. 
apa yang dia ada di dalam lukisan tu ah uh, apa uh, what is actually inside the picture uh, oh sorry painting not picture yeah okay so sekarang ni jawapan untuk soalan kita yang ketiga adalah jawapan B siapa yang jawab B tu kalian semua memang betul guys berikan tepukan untuk kita, untuk mereka semua yang menjawab B yes it is a woman alright and a bit of fun fact ya yeah, about Mona Lisa Okay, so uh, the painting is now over 500 years old. Ha, lukisan ni dah telah menjangkaui uh, apa time lebih daripada 500 tahun. Dan currently sekarang ni dia tengah located dekat Musée du Louvier. Oh, gila. Bahasa Perancis. See, ha, in Paris lagi tu. Okay, so that's it for soalan kita yang ketiga. Kita masuk pula soalan yang keempat. Which symbol is used for trending topics on Twitter? Okay, simbol apa digunakan untuk topik hangat di Twitter? Adakah dia A, the dollar sign, ataupun B, ah, ni macam mana nak cakap ni B ni? Dia yang macam lebih lagi tu. Kalau you guys main match ke apa kan, dia macam lebih lagi tu. And uh, C, at, ataupun D, hashtag. Ha, alright. So, maaf ulangi uh, lagi sekali. Ya. Soalan dia, which symbol is used for trending topics on Twitter? Simbol apa digunakan untuk topik hangat di Twitter? Ha, trending, trending orang kata tu kan. Okay, so simbol yang mana? You guys should know. Everybody here play Twitter. So, kalau you guys dah tahu, click on the right answer kerana you guys cuma ada beberapa saat saja. Okay? And I will talk a bit of a fun fact later. But I cannot lah. Nanti spoil pula kan? <laughs> okay, so kita dah pun ada jawapan dia. Dan the right answer untuk soalan kita yang keempat adalah... Boom! D! Ha! Okay? Dia adalah hashtag. Jawapan yang betul adalah D. Hashtag. Fun fact ya yeah, guys. Twitter was almost called friend stalker. Ha, oh, oh, ni pun satu information uh, kepada kalian yang mungkin tak tahu ni. Twitter was almost called friend stalker sebab dekat situlah you guys sebab zaman-zaman dulu Twitter ni dia lebih macam diary you guys boleh check apa yang dia fikir, apa yang dia tengah buat atau nak makan ke apa kan. Uh, so dekat situ you guys boleh stalk lah orang tapi I don't know I think at one point orang just tukar Twitter which is much more better lah than friend stalker ni kan. Okay, so sekarang ni kita nak masuk soalan kita yang kelima. Sikit lagi je kawan-kawan semua. Lagi tiga je soalan untuk you guys and they will get a bit harder. So sekarang ni soalan kita yang kelima. When someone gets a bright idea in cartoons, what often uh, appears over their head? Sekarang ni ya. Eh. Uh, apabila seorang mendapat idea dalam uh, kartun ya eh, semua ni, apa yang sering muncul di atas kepala dia? Kadang-kadang kalau dia macam... Uh, okay, so A, a light bulb. B, a chirping bird's. C, a hat and D, an anchor. Aha. Pilih saja jawapan yang betul. You guys should know lah. Kalau kartun-kartun semua, bila diorang ditumbuk, man, apa yang keluar atas kepala, uh, bila diorang tengah memikir ada yang baru, apa yang timbul di atas kepala. So, you guys should know lah. Uh, it's very easy. Uh, rasanya semua dekat sini pun layan kartun. Betul tak kan? What's your favourite kartun? Eh? Bagi tahu dengan Muaz dekat komen, nanti Muaz akan baca. Eh? My favourite... Uh, kalau kita kata macam Cartoon Network semua tu, obviously ya Dexter Laboratory. Huh? Kita kata Johnny. Uh, what's that? What's that guy? Johnny. I don't want to say Johnny English, but he's that Johnny guy lah. Johnny? Johnny Quest? Is it Johnny Quest? <laughs> Johnny Bravo. Johnny Bravo. <laughs> okay, dah lama betul dah tak tengok dia punya. Johnny Bravo. Uh, Courage the uh, uh, Cowardly Dog. Semua ni favourite-favourite muat semua. Okay. So sekarang ni kita dah pun jawab, uh, dapat jawapan dia and the right answer untuk soalan kita yang kelima ni adalah A, a light bulb. Uh, takkanlah kalau kita memikir apa semua ni kan, keluar burung kan? Tak ada, tak ada. Kalau you guys tengah memikir, keluarlah bulb uh, dekat sini. Okay? Alright, uh, ni uh, tengok. Uh, ni, uh, ni. Nampak ni atas kepala muat semua ni. Uh, uh, ni dia. Uh, atas fikir ni, uh, tengok. Nampak macam tengah memikir kan sebab ada light bulb atas sini. Uh, uh. <laughs> Okey, yang tu jawapan kita untuk soalan kita yang kelima. Dan sekarang kita nak masuk soalan seterusnya. Tinggal beberapa saja lagi, okey. Which of these companies has a bird as its logo? Syarikat yang manakah mempunyai burung sebagai logonya? Adakah dia A, Spotify, B, Instagram, C, Twitter ataupun D, YouTube? Okey, yang ini memang soalan ini sebenarnya senang sangat-sangat. Rasanya semua pun dah tahu macam soalan-soalan kita yang tadi. Semua ni soalan-soalan yang generic. Ha, soalan yang open untuk semua orang. Uh, kerana this is general knowledge juga lah and kepada mereka yang mungkin tak tahu soalan ni you guys need to check more stuff on the internet apparently okay 
Uh, but I'm sure everybody can answer this question. Confirmnya kerana I know dekat komen sekarang ni banyak tengah jawab so, uh, jawapan dia. And jawapan dia adalah C. Twitter. Aduh. Mana lagi company uh, syarikat mana yang ada kat luar sana tu yang ada logo burung. Uh. Ya, yeah, Twitter saja yang ada. And you guys got it right. And uh, right now, kita masuk ke soalan kita yang seterusnya. Ini adalah soalan yang ketujuh. One of the Greek god also assumed the role king of gods. What was he known as? Salah satu daripada Tuhan Yunani juga menganggap peranan Raja Tuhan. Apa yang dia dikenali sebagai? Adakah dia A, Apollo, B, Hermes, C, Colossus, ataupun D, Zeus? Ha, okay. Mau ulangi jawapan dia? A, Apollo. <laughs> B, Hermes, uh, C, Colossus, and D, Zeus. Ha, ha. Siapa main kat sini? Dota, Dota. <laughs> yang tu ada bagi hint dah sebenarnya. Okay. Alright. So, sekarang ni guys, jawapan dia yang betul adalah D, Zeus. Boom. Ada efek kat kalau? Buh, tak ada kan? Ah, tak ada. Okay, tak apa. Next time kita bagi efek. <laughs> Okey, itu adalah jawapan untuk soalan kita yang ketujuh dan sekarang ni kita nak memasuki soalan kita yang terakhir. Are you guys ready? Alright, let's do this. <coughs> untuk soalan kita yang ke-8. I am a marsupial and spend almost all my life in eucalyptus trees native to Australia. Okey, who am I? Ah, saya uh, marsupial dan uh, menghabiskan hampir semua hidup saya di pokok kayu putih yang berasal di Australia. Siapakah saya? Adakah saya wombat? Adakah saya koala? Ataupun kangaroo? Ataupun D, owl? Ha. <laughs> Jawapan dia guys. Yang betul adalah... Kangaroo saja je. Jawapan yang betul adalah B koala. Yeah. Okay. A bit of fun fact, yeah guys. Do you know what is a marsupial? Ha. Huh? Australia has about 120 species of marsupial. Can weigh from 5 gram up to 100 uh, kg. Uh, so memang dia punya ni memang ada urutan dia. Okay. So koala is part of it. And if you guys never been to Australia, it is time that you guys go to Australia. Alright? Okay. So, that's it ya yeah, guys. Kita dah pun selesai kita punya shopping quiz. Kita dah pun berikan, ada berikan dah 8-8 soalan tu. And again, siapa yang tak dapat jawab sampailah kita masuk ke uh, soalan yang terakhir. Maaf sangat-sangat. Tapi harap-haraplah kalian semua dah masih lagi bersama dengan Moaz di shopping quiz ni. Eh? Kerana kita nanti mungkin akan bagikan hint. Moaz mungkin nak bagi hint dekat you guys semua. Okay? Alright. So, sekarang ni dekat shopping quiz... Kita, wah, wow, nak tengok kat sini ya, eh? nak dekat 5,453 pemenang guys, berikan tepukan untuk pemenang-pemenang kita. Yeah, dan kita juga telah berikan 91 coin kepada semua pemenang. Congratulations guys, and again, alright, don't forget ya yeah, guys, uh, make sure letak, uh, dia masuk dekat uh, microsite dan click on the remind me tu. Kerana kita ada banyak lagi kita punya shopping quiz. Banyak lagi coins yang kita nak berikan kepada kalian semua. Jadi pastikan ya, jangan lupa. Okay, don't forget ya untuk masuk and subscribe. Uh, masuk YouTube dan subscribe kita punya uh, channel. Dan uh, sharekan video-video shopping quiz kita ke Facebook anda semua. And make it public. Okay, don't forget. And uh, basically don't forget to put the best caption. Uh, the, the most creative caption. And don't forget the hashtag as well ya. Yeah? Kerana nanti you guys tak dapat lah nak memenangi uh, apa uh, 1,000 cash voucher. Uh, sorry, cash voucher. Shopee voucher tu. Kita nak 5 orang pemenang uh, pada bulan ini. Okay. Alright. So, thank you guys so much for watching. But before that, nak bagi tu dengan you guys semua uh, untuk hint kita keesokan harinya. Uh, sebab esok pun kita ada juga. So, the hint is for tomorrow is Justin Timberlake. Hey, hey. Hey. Ha, Justin Timberlake ya. Yeah? So, okay. Okay guys, and uh, you guys also will get vouchers. Kalau you guys semua tengah tengok kita punya Shopee quiz uh, sekarang ni, you guys will also get the voucher. This is the voucher you guys boleh nampak sekarang ni. Uh, Q-U-I-Z-J-N-599. Make sure screenshot ke apa ke eh. And uh, have fun with it and enjoy your day. Thank you guys so much. I'll see you guys probably soon. Uh, take care and uh, Assalamualaikum. Bye-bye.